。李总，您的辣椒炒肉好了。好，谢谢啊。李总，您经常来我们家吃饭，为什么每次只点辣椒炒肉呢？那是因为啊，我小时候。李总，您您为什么哭了？这个菜，不好意思，李总，今天我们厨师休息了，是洗菜的大叔给您炒的。他他现在在哪？他就在后厨啊。谢谢爸爸，我最爱吃你做的辣椒炒肉了。哎，各位孩子，你要是想吃啊，爸爸天天给你做。宝贝，你在这儿坐会爸爸去上个厕所，马上就回来。嗯。小朋友，给你们玩具车，要不要？我爸爸说不能要陌生人的东西。爸，爸，我是您儿子，我是大林呀、啊。大林，我在这附近等了你三年了。大林，大林，大林。回家吧，幸福，幸福能抱一抱父母。说一说羞涩，开口的情书，灯火就在不远南山。爸，回家吧，这么多年，你跑到哪去了？我还等待着安抚。留下那一层一层的西服，吹开心中的雾。回家吧，幸福，幸福能抱一抱父母，说一说羞涩开口的情书，灯火就在不远阑珊处。哟，穿的人模狗样的，在这儿捡垃圾呢。就是就是，酸死了，快走吧。哎呀，丹妮，你看，原来还是个大老板呢，开那么好的车。小姑娘，你看，我又给你捡了这么多瓶子。嗯，谢谢哥哥，谢谢李总。你每天过来看他，你为什么不直接给他点钱呢？我给过，他不要。他这里啊，好像是有点问题。我们走吧。那个经常在这里捡瓶子的小姑娘呢？我不知道啊，李总，我已经好久没有看到她了。走吧。哎，小兄弟，你有没有见过一个经常在这里捡瓶子的小姑娘？哎，两三个月没来过了，听说是生病了。哎，真可怜呀、啊。好，好，好，我一会儿就过去。哎
。大叔，您一直跟着我是有什么事吗？哦，我没事，没事。大叔，有什么事你就说，我能帮助你，我肯定会帮助你的。啊、哦，我就实话说了吧，我有一个女儿，我们一直相依为命，可是。两个月前，他生了一场大病。他是个好孩子，临走的时候把心脏捐给了别人。姐姐，姐姐，我大哥哥呢？我好久都没有看见他了。我老板有先天性的心脏病，现在在医院呢。医生说，如果没有合适的心脏，他就。像天使的翅膀划过幸福的。爸，你把这个交给王医生吧。爸，开心点。哦，爸，开心点。姑娘，你等一下。花过我，你还在这？从不曾。闺女，今天是你的生日，你许个愿。若生命直到这里，从此没有我，我会找个天使。如果有来世，我一定希望我活过二十岁，因为我还没有谈过恋爱，还没有拉过男孩子的手。最重要的是，爸爸，你的身体不好，以后女儿。就不能在你身边尽孝了，所以，我最大的愿望就是爸爸，你一定要长命百岁，一定要长命百岁。生日快乐，谢谢。女儿，相信你还在这里，从不曾离去。我的爱像天使守护你。若生命直到这里，从此没有我，我会找个天使替我去爱。谁呀、啊？这是？哎，老三媳妇儿，你怎么来了？嗯嗯,嗯，哎呀哎呀，嗯嗯。哎，我说老三媳妇儿，你这是什么意思呀？这个累赘每天除了吃就是拉，我已经养了他大半年了，他什么都干不了，轮也轮你了吧？你先来罪，推给我了。我告诉你，我外面一屁股积耗，我连我也顾不了，还要让我养个死老头。我告诉你，我养不起。快快快快，推出去！哎，我说老大，我已经养了他大半年了，轮也该轮到你了吧？你少在这儿给我推卸责任。我管不了这么多，赶快把他给我弄出去。谁呀、啊？这是？大哥。哎，老二，你什么时候回来的？我刚回来。大哥，这是什么情况？<笑>二哥，你怎么来了？爸，这是怎么回事？老二，你回来的正好，我外面一屁股积耗，自己都养活不了自己。你看老三媳妇。又把咱妈给我送过来了。哎，老大，我已经养了爸大半年了，这轮也该轮你了吧？你这是说的什么话呀？我出差之前，你们两个是怎么答应我的？咱妈她走得早
，是咱爸他一个人含辛茹苦的把咱们拉扯大。他老人家一天打好几份工，给你娶妻生子，给你看孩子，怎么？现在他老人家老了，你们就这样对他吗？大哥，咱们小的时候你生病住院，爸他几天几夜睡不着觉，吃不下饭，爸他是怎么对待你的？老三媳妇儿，还有你，爸他从小最疼的就是老三，有什么好吃的都先给他，他是怎么对你们的？现在爸他老了，没用了。你们嫌他是累赘了是吗？不要忘了，你们也是有儿女的人，难道你们就不怕你们的儿女向你们学习吗？是，现在你们长大了，爸他老了，你们嫌弃他是累赘是吧？我不嫌弃，以后爸由我一个人来养。不用你们管，爸，儿子让您受苦了，走，咱们回家。嗯嗯。时光时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一切换你岁月长留。一生要想的爸爸。我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。你们干嘛？这可是女工宿舍啊！我呀，就是要到你女工宿舍。你们神经病吧？你们大男人来我们女工宿舍干嘛？姑娘，你别误会，我呢是公司新来的领导，我来这里就是想问一下你们有没有什么需求啊？原来您就是领导啊，您可得为我们做主。这里的环境实在是太恶劣了，就是这里连窗户也没有，洗澡间也没有，就连上个厕所，我们都得排好几分钟的队。还有，他的腿都受伤好久了，还不让他去医院。姑娘，你别着急，我马上就安排人送你去医院。你们还有别的需求吗？领导，这个环境实在太恶劣了，我们宁愿不要那百分之二十的工资，我们也要集体走人。就是就是，这百分之二十的工资又是怎么回事啊？李经理知道这里环境差，只给我们百分之八十的工资，剩下的百分之二十年底才给我们。就是，如果不是因为那百分之二十的工资，我们早就走了。好，你们不要着急，我马上就去给你们处理这些事情。哎，胡总，你怎么来了？李经理，我刚才到咱们的女工宿舍转了一圈，我非常痛心，咱们的员工宿舍怎么可以那么脏、那么乱、那么差？胡胡总，停！李经理，你瞧瞧你这大办公室、大办公桌，这大茶几、大沙发的，你还有心情喝茶？你是不是？只顾着自己享受了，你再回头看看你的那些工人，三个人挤在一个不足七平米的小屋里，就连上个厕所都要排十几分钟的队，你的良心不会痛吗？谷总，我这不是为了节省成本和开支吗？好，就算你是为了公司好，那他们生病了，你为什么不让他休息？你为什么不带着他去看病？你就没有兄弟姐妹吗？你的良心被狗吃了吗？还有啊。你为什么只给他们发百分之八十的工资，剩下的百分之二十是被你贪污了吗？谷总，我也是领导，我不是慈善家，我也有我的难处啊。员工不需要你做慈善家，也不需要你献爱心，你只需要把他们该挣的发给他们就好。站住！你现在立刻、马上把拖欠的工资全部给我结清，还有。他们提的所有要求，你都给我落实了。我告诉你，人在做，天在看。人这一辈子丢什么不能丢良心，忘什么不能忘善良。你现在马上回家反省。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其。你你你这反了天了你！你给你儿子再找一个吧，这个家有你没我你。你，哎，蓉蓉，你们这是干嘛呀？你问你妈去
。妈，怎么了这是？你怎么不说说你自己呢？真是可笑，想找我儿人多的去了，是吗？那我现在就走，给你儿子腾地方。哎呀，妈，赶紧走，赶紧走，走的越远越好。蓉蓉，蓉蓉，你这是要去哪儿啊？我回我妈家。那怎么行？你现在带着气回去，他们看见得多伤心呀！老婆，你就别生气了。咱妈那个人呀，就是嘴碎，其实她心不坏。她现在是你妈，不是我妈了。啊，对对对，我也觉得呀，你这婆婆不好，哪像我媳妇儿、啊、呀，温柔体贴，还是大体，关键还懂事儿。就这，她都不知道珍惜。走，我帮你教育教育她。老公，咱妈还在气头上呢，你就别去了。那怎么行呢？我可是帮理不帮亲的公道人。其实我跟妈也没什么，我今天也不应该顶嘴。关键是妈今天有点太过分了。老婆，你这样，下次你俩在吵架的时候呀，你就说她痛楚，你就说我生孩子你也不来，坐月子呢你也不照顾，等她老了你还得照顾她。你看他还有什么话跟你说？这样不太好吧？就这么做，这次吵不赢呀，下次争取吵赢，有老公给你撑腰。走，回家。哎呀，老公，走错地方了，家在那边呢。你看，给我都气糊涂了。走，蓉蓉，你先坐一会儿。妈，你跟我来一下。你这个媳妇儿呀，真是反了天了，敢跟我犟嘴，看来呀，她就没把我这个婆婆放在眼里。怎么了？嫁到我们家就成了公主了？妈，原来你也看她不顺眼呀？其实我早就看她不顺眼了。要不这样吧，咱们把她休了，我给你换一个儿媳妇。对，换，换是可以换，只不过呀，我有点心疼你。你心疼我干嘛呀？妈，你好好想一想。我要真跟他离了，那这么大个公司，我不得分他一半啊？哟，儿子，啊，那咱们亏大了呀！妈，这都不算什么。你想，如果我再婚呀，我就是一个二婚的男人。这孩子要是跟了我还好，要是跟了他呀，还得管别人叫爸呀。哎呀，儿子，啊，咱们可不能吃这个亏，不离，不离，坚决不离。妈，已经晚了。您瞧瞧，您刚说的什么话呀？想嫁给我儿子的人多了去了，瞧瞧，这记在心里了吧？非要跟我离婚。儿子，妈刚才说的都是气话，其实呀，蓉蓉也挺好的。说到底呀，都是我这个婆婆做的不好。我现在就给她道歉去。哎，妈。蝉鸣着过早了蒲公的儿媳妇儿。这是妈的卡，这就要换季了，你去买几件新衣服，买贵的，买好的，顺便给你妈也买一件。你这也好长时间没回去了，回去看看你妈。谢谢妈，其实呀，我早就给你准备好礼物了。我的心事簇拥烈日的花，在你的眼里找到了家。紧张着，期待着你的回答。哎，小伙子，你的钱掉了！谢谢你啊，大叔。追你，小伙子。小伙子，我都好几天没吃饭了，能把你的吃的给我点吗？哎，好。谢谢，谢谢。哎，大叔，你的包。闺女，咱们有吃的了，来，爸给你打开。爸，你的吃的是哪里来的？你从小就教育我，不是咱们的东西，咱不要。你快吃吧，刚才是一个好心的老板给的，来，爸喂你。姑娘，你慢点吃，别噎着。大叔啊
，这是怎么回事啊？这位姑娘是，哦，她是我姑娘。小时候我在路边捡的，本来我们过得好好的，一场病她就成了这样。我怕她受委屈，多少年了，我也没有成家，伺候姑娘。大叔，这么多年你们两个是怎么生活的呀？我的身体也不好，也不能去打工，只能靠捡垃圾来维持生活。大叔，那您没有别的家人了吗？没有了，我曾经尝试联系他的父母，可是到现在也没有联系上，只好我们父女俩相依为命。哦，原来是这样呀、啊，大叔。大叔，这些吃的您就拿着吧。谢谢，谢谢老板。不客气，大叔，你们要相信，你们现在经历的都是黎明前短暂的黑暗，你们呀，一定会越来越好的，加油！大叔，虽然你们现在过得很辛苦。但是，一定不要让这位姑娘放弃她的学业，因为只有知识才能够改变命运。这些钱你们先拿着，如果不够的话，我再给你们想办法。你们要相信，生活没有过不去的坎儿，你们的日子也会越来越好。加油！献出一点爱，世界将变成美好的人间。我我不行了，快救救我！你起开，我跟你又不熟，凭什么帮你啊？我真的好难受，你能不能帮帮我呀？你给我起远点儿！我们都是来谈合作的，凭什么帮你啊？你没事吧？哎，你不要多管闲事儿，小心到时候他赖到你身上就不划算了。没事儿，救人要紧。走，我带你去医院吧。你说他是不是傻呀？合同都不谈，去帮一个不认识的人。算了，不管他了，我们先进去吧。走，走吧，我带你去医院吧。你不用管我，你也进去吧。没事儿，我先送你去医院，一会儿我再过来就是了。不用了，我刚才呀、啊、就是心里堵得慌，现在好多了。刚才谢谢你啊。你真的没事了吗？真没事儿，你先进去吧。没事就好，那我先走了。好。啊<笑>怎么会是他呀？是啊，他怎么会是这公司的董事长呢？完了！来，把你的合同拿过来。原来你就是古总啊！刚才真是不好意思，这是我们的合同，还有这个。等一下，你先过来。我。坐吧。好。古总，这是我们公司的产品资料，您看一下。好，资料看着还行，你们的产品呢？你也看看我们的产品吧，我们的产品也很不错的。是啊，古总，你也看看我们公司的产品吧。你们的呀，就不用看了，麻烦你们出去。为什么呀，古总？我们都在这儿等你半天了，你看都不看就让我们出去啊？是啊，古总，我们都在这儿等了您一个多小时了。您好歹也得看一下吧。和我们公司合作，主要是看人品。你们两个刚才在外面的行为，已经不符合我们公司的要求了。所以啊，还是出去吧。有什么了不起的？就是，我们走。古总，这次非常感谢你愿意和我们公司合作。其实啊，你不应该感谢我，你应该感谢你自己，你有一颗善良的心。从黑夜到黎明，不管有多难，挫折只会让我。嘉浩，你个王八蛋，你为什么把家里的门锁换了？为什么？你自己心里没数吗？那可是我的房子，你为什么换锁？
，你的房子你可别忘了，当初买这个房子是为了你我的爱情。可你是怎么做的？你趁我工作不在的时候，竟然把我爸赶出去了？那又怎么样？我都没让他睡大街上就不错了。酒店一天还三百呢，我还没找你报销呢。你，那可是我爸呀！我爸本来身体就不好，好不容易来城里检查一次，你居然让他住酒店？你去闻闻你爸屋里的味道，臭死了！吃饭还总吃大蒜，一堆农村的臭毛病，恶心死了！你给我闭嘴！我爸可轮不到你来嫌弃。你吃的大米、蔬菜，那样不是农村种出来的？你再看看你自己，好吃懒做，连个工作都没有，我都没有嫌弃过你，你有什么资格嫌弃我爸呀？嘉浩，你竟然为了你爸和我吵架，还换门锁，你有病吧？你那个农村的爸，一定是村里闹饥荒，吃不上饭了，才来找我们的。我再跟你说一遍，我爸只是来检查一下身体，来住几天而已。不就检查个破身体吗？至于一惊一乍的吗？哦，对了。赶紧呀，把你爸住酒店的钱给我报销了。你说的是人话吗？你的钱不都是我挣的吗？我不管，你的钱不就是给我花的吗？赶紧再给我拿五万，下周呀，我妈要来旅游。五万？怎么？你妈是妈，我爸就不是爸了吗？你现在赶紧给我滚出去！好，我走可以，但是房子是你以前给我买的，更何况房产证上写的也是我的名字。咱俩呀，现在就分手。房子就当你给我的补偿了。好，分手。这个房子是我当初以结婚为目的送给你的，你一分钱都没有花。我劝你啊，还是不要打这个歪主意，立马给我搬走。至于你家和你弟花我的钱，就当是我补偿给你了。你脑子没有进水吧？我一年的青春，你才给我花了多少钱呀？好，今天我就给你算算。喂。什么？爸住院了，需要六万。好，我马上想办法，给我拿钱，六万。我说你脑子没病吧？我爸来检查身体，你把他赶出去。现在你爸病了，还让我拿钱。姐夫，我媳妇怀孕了，你不得意思意思啊？你媳妇怀孕了，跟我有什么关系？找我干啥呀？嘉浩，我是看得起你才来找你的，就你这样还想娶我姐啊？你给我闭嘴！都怪你败光了家里的钱，现在爸生病住院了，该怎么办呢？姐，我也没有办法了。再说了，你连工作都没有，你还好意思说我？够了，看看你们一家人的嘴脸。我虽然是农村的，但是我自食其力。再看看你们，老的啃小的，小的啃老的，要吵回家吵去，滚蛋！你走。走哎，你们找谁呀？你就是嘉浩吧？我你可能不认识，但是我妈你肯定认识，她是你们对门的。哎，你们干嘛呀？你是张阿姨的女儿吧？有什么事做眼熟吧？你少在这儿给我装糊涂！你这么说，我就更不懂了。虽然咱俩是对门，但是我在这里住了十多年，可是从来都没有见过你啊。这怎么会跟你有关系呢？你少给我装蒜！我问你，我家的房子到底是怎么回事儿？那房子是、哎……这房子呀，是张阿姨生前给我做了公证。这房子现在给我了。给你？我才是他的女儿，我才是他的合法继承人。你说，你到底给他灌了什么迷魂汤？哎，你这人说话怎么这么难听啊？这有你什么事儿？你给我闭嘴！我告诉你，今天你要是不把房子给我，我就去告你，我让你吃不了，我招着走。我劝你说话给我放尊重一点，房子是张阿姨自愿赠送给我的，我问心无愧。问心无愧，谁知道你们玩的什么勾当？来，这是公证书，这是张阿姨在清醒的时候去公证处做的公证。信什么事啊？我才是我妈的亲生女儿，我才是我妈的合法继承人。你是她女儿，她没饭吃、没人照顾的时候，你在哪儿？她生病住院的时候，你在哪儿？张阿姨离开的时候，没人打理后事儿，你又在哪儿啊？张阿姨她都离开半年了，你想到遗产了，知道她是你母亲了，你就这么当女儿的？你知道你母亲的墓地在这儿吗？少说那些废话！我们现在说的是那房子的事，你闭嘴！
我再给你们说一遍，这个房子我是不可能给你们的，这是张阿姨自愿赠送给我的，我已经捐给福利院了。说说到底，你就是给我妈灌了迷魂汤，你就是想霸占我们家房子。迷魂汤。老婆，怎么了，老公？一会儿啊，把这个羊肉给张阿姨送过去一份。好的。老公啊，一会儿和我拿个快递去。你又买什么了？这不天冷了吗？我给张阿姨买了一个厚床垫和一个厚被子。好。你见过这样的迷魂汤吗？我们家不欢迎你们这样的不孝子。转身就是一辈子，你还等个什么？此与相。